കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം തലേ വന്ന് പെട്ടതുപോലെ തന്നെയാ ഇക്കാര്യം ഏഴെട്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കുള്ള സദ്യ ഏറ്റിട്ടാ ഈശ്വര പിള്ളച്ചേട്ടൻ പൊടിയും തട്ടി അങ്ങ് പോയത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപോഷം വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും എന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ഉണ്ണി തന്നെ ചേട്ടത്തെ തന്നെ പറ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ എരിശ്ശേരിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അയാളെ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല മുഴുവൻ പുളിശ്ശേരി ആയിക്കളയും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ചാരായ ഒഴിച്ച് കടി വെറുക്കുന്ന അയാള് എന്റെ പൊന്നു വാര്യ സാറേ ഈ ചേട്ടച്ചനോട് ഒന്ന് പറ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കല്യാണ സദ്യക്ക് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഏ ഈ വർമ്മ സാറിന്റെ മുകളിലെ കല്യാണം മറ്റുന്നാൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ണിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല അതെ നാളുകൾ ഇയാൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു ധൈര്യം വരുന്നില്ല വർമ്മ സാർ പേടിക്കണ്ട ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ണിയച്ചനുണ്ടാവും ചേട്ടച്ചനുണ്ടാവും ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്നെ കൂടെ പോകരുത് പോകൻ ഞാനും നമ്മൾ നാറത്തില്ല അതിൽ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് വർമ്മ സാറ് പോയിക്കോ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബേജാറാവണ്ട ഈ ചേട്ടച്ചൻ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ തന്നെയാ അതെ അത് തന്നെയാ കൈപുണ്യം മക്കളായാൽ ഇങ്ങനെ തന്തയ്ക്ക് പറക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മോളെ ഞാൻ വിളിച്ചൊന്നും ഉണ്ണി കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് പഴയ പോലെ മീരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എത്ര നാളായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാനാ ഞാൻ വന്നത് നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് മീര ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പി തീ കൂട്ടാൻ പോവാ എവിടെയാ എന്റെ മനസ്സിലാണോ മോക്ക് പേരിട്ടോ ഇല്ല ഞാനൊരെണ്ണം കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പഴയ നാടൻ പേരാ ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം എന്നാ പറ മീനാക്ഷി 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 പറഞ്ഞോ എനിക്കിഷ്ടായി നമ്മുടെ മോക്കിടാനിരുന്ന പേരാ മീനാക്ഷി ഇതാരാ നോക്കി ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിലെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ദേഷ്യം ചില ഊരാക്കൊടുക്കുകളിൽ പെട്ട് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ചില കുരുക്കുകളൊക്കെ അഴിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നലെ തന്റെ ചേട്ടനും ഒരു വാരനും കൂടെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് തനിക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാതെയാണ് സാർ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു കല്യാണത്തെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരവസ്ഥയിലല്ല സാർ ഞാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനും മുന്നേയും വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മീരെ രക്ഷിക്കാം അച്ഛൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തത് സ്ത്രീധനമായിട്ടല്ല ഉണ്ണിയോടുള്ള സോഫ്റ്റ് കോർണർ കൊണ്ട് എനിക്കാവുന്ന ഒരു സഹായം ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് വെച്ച് അതൊരു കടമായിട്ടോ ബാധ്യതയായിട്ടോ കരുതേണ്ടതില്ല ഇനിയും തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം തന്നെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മീരയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാർത്ഥന സെൽഫിഷ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഉണ്ണിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി തന്നെ അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ തല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് യു കണ്ടിനായി അവൾ കരയുന്നു അവൾ കുണ്ണിയെ വേണം മീരയ്ക്ക് മറ്റൊരാളൊക്കെ പക്ഷെ അതിനുണ്ണി തന്നെ വിചാരിക്കും ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഉണ്ണി ഇതാ രക്തബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പറിച്ചെറിയാൻ പറ്റില്ല അനുജുദ്ധിയോട് നിനക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കും എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും 
യാചിക്കണമെങ്കിൽ യാചിക്കാം നീരെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം എനിക്കിങ്ങനോട് കൂടുതൽ പറയാനില്ല പെണ്ണാലോചിക്കാൻ നടക്കുന്ന ബ്രോക്കർ പണിയാണല്ലോ അത് സ്വന്തം അളിയന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി പക്കാല പണിയാ മതി അല്ല എന്നെ വരുന്നത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചേരി നടത്തണ്ട എടാ പുല്ലേ ഇതിപ്പോ നിന്നെ ഓർത്തിട്ട് മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞിനോട് വേണ്ടിട്ടാ നടക്കുന്ന നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ റിസ്ക് എടുത്തത് ഓരോത്തിനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ആ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കെട്ടാൻ മനസ്സിലെങ്കിലോ ഓ അനിയനെ അനിയത്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ സ്നേഹി കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കല്ലേ പെണ്ണുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടും സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പോ പാട്ട് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് രാമകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ പോടാ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നീ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടണം അതാതിന്റെ ന്യായം അല്ലാതെ ഒമ്പയല്ലേ അഭിമാനവും പൊക്കി പിടിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോക്കർ തരവാ ഒന്ന് തന്നെ സ്വന്തം ചേട്ടനാ വായി തോന്നുന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏ താനീ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോയി വളർത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ കടക്കാരനായത് അത് വീട്ടാൻ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം താനീ കുഞ്ഞിനെ പിടി കൊണ്ടുപോയി വളർത്ത് കൊല്ലി എന്നോട് തന്നെ ഇള്ള വെറുപ്പുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ണി ചൊരയില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേട്ടച്ചനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ആ കുഞ്ഞെന്ന് വെച്ച അയാൾക്ക് ജീവനാണ് നമ്മൾ ഈ കല്യാണം ആലോചിച്ചത് തന്നെ തെറ്റ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിലക്കെടുക്കാൻ നോക്ക പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മീനാക്ഷിയെ വരുന്നത് നിന്നെ അല്ല ഏത് പെണ്ണെ ഞാൻ കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇവളെ നഷ്ടപ്പെടും നിനക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോ എന്റെ മീനാക്ഷിയെ വെറുക്കും ഇവളൊരു ശല്യമായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവളെ ചേട്ടന്റെയും ചേട്ടത്തിന്റെ അടുക്കലാക്കാൻ ഇവൾ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് അസൂയാണെന്ന് അസൂയ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞിന് സുഖമല്ല പക്ഷെ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടിയാലത്തെ കഥയാ എനിക്കത് ആലോചിക്കും കൂടി വയ്യ ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് മീര് എന്നെ കാണാൻ വരരുത് അത് നടക്കില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഒടുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞു കാണാൻ വരരുതെന്ന് വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന് ചാന്ത് കൺമഷി പിന്നെ പിന്നെ ഇനി എന്നപ്പലഹാരം കൊറത്തില്ല 
ഇനിയിപ്പോ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടേ എന്താ എന്താ കാര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ട് മീനാക്ഷിക്ക് ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് എന്താ വിശേഷം അതെ തുള്ള തുറക്കാതെ അതൊക്കെ പെമ്പിള്ളാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇപ്പ കാണാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു കാണിക്കാം നീ പോയി ആ കാർത്തിയാനി ചേച്ചിയെ ജഗതമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാ അവര് വന്ന് നാല് കൊരവ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞെ നോക്കിക്ക ഇന്നലത്തെ മീനാക്ഷി അല്ല ഇന്നത്തെ മീനാക്ഷി ആളങ്ങ് മാറിപ്പോയി എന്റെ അമ്മോ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു നാണം നോക്കണ്ട നാല് ദിവസം ആകാശം പോലും കാണാൻ പാടില്ലെന്നാ ശാസ്ത്രം ചേട്ടച്ച ഈ മീനാക്ഷിക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറ്റിയത് ഒലക്കേടെ മൂട് പിന്നാരും ചോദിക്കാൻ നടക്കുന്നു ഒരു മരങ്ങോട് എന്റെ ദൈവമേ ഇവനെ അവൻ കാര്യം കുറച്ചെങ്കിലും അറിയട്ടെ മീനാക്ഷി വലിയ കുട്ടിയായി ഇനി നിന്റെ കൂടെ പഴയതുപോലെ ഓടാനും ചാടാനും നമ്മൾ വലിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് There is blood on the moon. Well, you can't tell me that. Hey, you can't tell me that 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 you can't tell me that. Chandran's Bhoomi Kabhimoha Vaya Phaagam Maathra Mae Pragashi Kinnu. Bhoomi Idayam Surinde Imadayil Udi Urujidayi Hil Varimbool. Bhoomi Lekki Thirinji Rikinna Phaagam Mooluvan. Surin Nindu Marnji Rikinna Adhanayal Avada Pragasham Meedu Nilla. Than Mooluan Chandran Adrashi Nai Thethu Nuu. Inge Nana Karatha Vaa Unda Adhanu Vansalaya. Allah Nii Parajay Vada Nuu Allah. Ayyo, Enikki Vaiyi. Yani Nii Endo Chayyo Enda Deiva Vaiyi. Enikki Vaiyi. Chetta Chow. Enda? Enda Chetta Chow. 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 അയ്യോ എന്റെ മനസ്സിൽ ചൂട്ട് പോലെ കത്തുവാ എന്താ പറ്റിയമ്മേ നിന്റെ തന്ത എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനുണ്ടല്ലോ അയാള് നമ്മളെ തെച്ചു പോയി മിലിട്ടറി ഓ ചത്തങ്ങി ഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ പോയത് അയാള് നാഗാലാന്റ് കാര്യം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുക പോലും പാങ്കൂട്ടത്തില് ചെറിയ അച്ഛൻ ലീവില് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് നോക്കണ്ട അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ പരീക്ഷക്ക് ജയിച്ച എനിക്ക് മിലിട്ടറി ചേരണം എവിടായാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോ പറഞ്ഞോടി ശ്രദ്ധ മാറിയ എന്നെ മൂപ്പ് കേറ്റും ഇത്രയും ബന്ധപ്പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഭാര്യ സാർ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഈ എണ്ണയുടെ മണം കേട്ടാ മതി മുടി താനെ വളരുന്നു അത് എങ്ങനത്തെ മുടി എലുമ്പ മുടിയൊന്നും അല്ല നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ചേട്ടിച്ചൻ സർക്കസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നില്ലയോ എന്താ ചോദിച്ചേ എട്ടിലെയും ഒമ്പതിലെയും കുട്ടികളെ സർക്കസ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ടൗണി ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എസ്കേഷന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് തീ ഇനി കുറച്ച് മതി ചേട്ടിച്ചൻ മലമ്പുഴ ഡാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ കന്യാകുമാരിയിലോ തേക്കടിയിലോ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കപ്പോഴാണോ നാശം ഈ ഭൂകാലം ചുറ്റി കറങ്ങലായിരുന്നു എന്റെ പണി എന്താ വേണ്ട കാര്യം പറ എസ്കേഷന് പോകുന്നവര് നൂറ്റൻപത് രൂപയും പേരും നാളെ നാളെ അല്ല നാളെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പോകുന്നവർ കൊടുത്താ പോരെ എനിക്ക് പോകാൻ കണ്ട അവളും വേറെ കൂടെ കണ്ട കാട്ടിലും മലയിലും കൊക്കയിലും ഒക്കെ വണ്ടി മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ കാലും വഴുതി വിനച്ച് വേണ്ട വരിയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കോ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി എല്ലാരും പോകുമ്പോ നീ മാത്രം പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം വലിയൊരു വിടുവിച്ചോലോ അതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അല്ല മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി മീനാക്ഷിയാ അവളെ വളർത്തുന്ന ചേട്ടച്ചനുണ്ടല്ലോ അയാളൊരു മൂരാച്ചിയാ പൊയ്ക്കാൻ്റെ മുമ്പിത് എണ്ണ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കെ കൊറിയ മോന്തൊക്കെ ഒഴിക്കിപ്പോ അച്ഛനൊരു പഴഞ്ചൻ മറ്റുകാരനല്ലയോ ഈ എസ്കർഷന്റെയും കുന്തത്തിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ അവിടെ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ വായി തോന്നിയതൊക്കെ പറയും 
അത് കേട്ട് നീ പണം കണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഏ ഈ എണ്ണ വരട്ടി തരുന്നതേ അച്ഛനല്ല ചേട്ടനാ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ കുളിക്കുന്നില്ല നീ ചുമ്മാ വാശി പിടിക്കാതെ അച്ഛനറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ എല്ലായിടവും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട ചേട്ടനും വെറുതെ നോണ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോകാന്ന് മാത്രമല്ല നീ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു പാസ്സായ നിന്നെ ഞാൻ സിറ്റിയിലെ കോളേജ് ചേർക്കാം അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പിന്നെ നീ അങ്ങ് അവിടുത്തെ കാര്യം അയക്കോ അവിടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ വല്യേട്ടന്റെ വീട് എന്തൊരു ജടയാ നോക്കിക്ക് ഒരു ദിവസം അവിടെയും പോണം ഞാൻ ആ ചേട്ടത്തിയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ട് പോയി നല്ലവണ്ണം അങ്ങോട്ട് മുങ്ങി കുടിക്കാൻ